एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन इन सिमसन्स थ्री एड रूल विच इज एप्लीकेबल ओनली वेन फर्स्ट ऑप्शन एन इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री बी वाला एन इज ए मल्टीपल ऑफ सिक्स सी ए एन इज ए मल्टीपल ऑफ एट एंड डी ए एन इज ए मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी फोर सो सिमसन थ्री एट में एक्चुअली ये एप्लीकेबल होता है वेन एन इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री एन मतलब क्या नंबर ऑफ हमारे इंटरवल्स और मल्टीपल ऑफ सिक्स कहां पे रहते हैं वो वेडल्स रूल के अंदर रहते हैं उससे भी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा दैट इज एन इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री यहां पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं ट्रेपोजिटल रूल और सिमसन का एक वन थर्ड रूल होता है वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं हमें नंबर ऑफ इंटरवल के ऊपर तो यहां पे क्या होता है सिमसन्स वन थर्ड के अंदर हमारा जो एन है वो इवन नंबर होना चाहिए और ट्रेपोजिटल में जो एन होता है वो हमारा इवन भी रह सकता है या अदरवाइज वो ऑड भी रह सकता है तो चारों रूल के लिए आपको नंबर ऑफ इंटरवल्स पता होने चाहिए ट्रेपोजिटल में हमारा एन इवन या ऑड रहता है वन थर्ड सिमसन्स में हमारा एन इवन रहता है और सिमसन थ्री एट के अंदर वो मल्टीपल ऑफ थ्री रहता है और वेडल्स रूल के अंदर वो मल्टीपल ऑफ सिक्स होता है तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन वन इन सिमसन्स वन थर्ड रूल द नंबर ऑफ इंटरवल मस्ट बी अभी मैंने आपको बताया क्या होने चाहिए वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा दैट इज इवन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेवनटीन द डिग्री ऑफ वाई ऑफ एक्स इन द ट्रेपोजिटल रूल इज अभी मैंने डिग्री ऑफ वाई आपको सिमसन्स वन थर्ड रूल के अंदर बताया था वैसे जब हम ट्रेपोजिटल रूल को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस तो उसमें हम क्या करते हैं एन का वैल्यू वन पुट अप करते हैं एन का वैल्यू पुट वन पुट अपने आपका जो वाई होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर वो हो जाता है इज वॉट स्ट्रेट लाइन ए जीरो एक्स प्लस इट इज वॉट ए वन ए जीरो ए वन हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट ए लिए हुए हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स का डिग्री कितना आ रहा है वन आ रहा है इसलिए हम कहेंगे डिग्री ऑफ वाई ऑफ एक्स इन द ट्रेपोजिटल रूल इज वॉट वन और सिमसन्स वन थर्ड के अंदर इसकी डिग्री कितनी होती है टू और सिमसन्स थ्री एट के अंदर इसकी डिग्री होती है थ्री ट्रेपोजिटल में हम एन इक्वल टू वन पुट अप करते हैं सिमसन्स वन थर्ड रूल में हम एन इक्वल टू टू पुट अप करते हैं और सिमसन्स थ्री एट रूल में हम पुट अप करते हैं एन इक्वल टू थ्री अगर हमने एन इक्वल टू टू पुट अप किया तो मुझे पैराबोला मिलता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं वॉट ए जीरो एक्स स्क्वायर प्लस इट इज वॉट ए वन एक्स प्लस ए टू मेरे ए जीरो ए वन ए टू क्या है कॉन्स्टेंट है और अगर हमने एन इक्वल टू थ्री पुट अप किया तो मुझे मिलता है थर्ड डिग्री इक्वेशन मतलब ए जीरो एक्स क्यू प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस सपोज ए टू एक्स एंड इज वॉट ए थ्री तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ट्रेपोजिटल रूल सिमसन्स वन थर्ड रूल एंड सिमसन्स थ्री एट रूल का और वेडल्स रूल में हम एन इक्वल टू सिक्स पुट अप करते हैं इसको भी आप ध्यान रखिए बट वो आपके सिलेबस में नहीं है देन इट्स ओके ये तीन क्वांटिटी आपको याद रखनी है सो हियर दी ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज वन द डिग्री ऑफ वाई एक्स इन इन द ट्रेपोजिटल रूल इज वन नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन द डिग्री ऑफ वाई ऑफ एक्स इन सिमसन्स थ्री एट रूल इज अभी आपको मैंने बताया क्या रहेगी थ्री रहेगी बिकॉज हम एन इक्वल टू थ्री पुट अप करते हैं जिससे मुझे थर्ड डिग्री पोलोनोम मिलता है सो यदि ऑप्शन सी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नाइनटीन इन सिमसन्स वन थर्ड रूल द नंबर ऑफ इंटरवल इज वो भी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इंटरवल कितना होना चाहिए इवन होना चाहिए सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट इंटरपोलिटिंग पोलोनोमियल इज ऑल्सो नोन एज स्मूदिंग फंक्शन इंटरपोलिटिंग फंक्शन कोलोकेशन पोलोनोमियल या फिर इंटरपोलिटिंग फॉर्मूला अब जो हम इंटरपोलिटिंग पोलोनोमियल बनाते हैं लैग्रेंजेस फॉर्मूले से उसे हम एक्चुअली इंटरपोलिटिंग फॉर्मूला ही कहते हैं जिससे हम कोई भी फिर मिसिंग टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल सो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट देन ट्वेंटी वन क्वेश्चन द लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ आई जीरो एक्स इज अब देखिए मुझे यहाँ पे जो टर्म्स दिख रहे हैं वहां पे एक्स जीरो और एक्स वन ही दिख रहे हैं मतलब दो ऑब्जर्वेशन लेके फॉर्मूला आपको बनाना है तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अभी बनाया था कैसे बनाया था फॉर्मूला जिसमें हमने एक्स की वैल्यू ली थी वॉट एक्स जीरो और एक्स वन वाई की वैल्यू ली थी वाई जीरो और इट इज वॉट वाई वन और फॉर्मूले में लिखा था इज वाई इक्व टू एक्स जीरो पहले छोड़ दिया आपने तो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे इन टू इट इज वॉट वाई जीरो प्लस बाद में आप एक्स वन छोड़ देंगे इसमें लिखेंगे एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन देन एक्स वन माइनस एक्स जीरो इन टू इज वॉट वाई वन तो ये जो फर्स्ट क्वान्टिटी है ये मे डिनोट करेगी इज वॉट एल जीरो ऑफ एक्स और ये डिनोट करेगी एल वन ऑफ एक्स तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स वन मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर लेट एस चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट यस बी इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी ट
जिसे हम लिख सकते हैं एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर एंड करस्पॉन्डिंगली वाई के वैल्यू हो जाएंगे वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री और वाई फोर तो यहाँ पे एंड ऑर्डिनेट्स कौन से हैं वाई जीरो और वाई फोर तो फॉर्मूला कैसे बनेगा एच बाई टू इट इज वॉट वाई जीरो प्लस वाई फोर और बाद में प्लस टू टाइम्स ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स दैट इज वाई वन प्लस वाई टू प्लस इट इज वॉट वाई थ्री तो ये फॉर्मूला देखिए कहां पे है ये है ए में एच बाई टू वाई जीरो एंड वाई फोर का एडिशन देन टू टाइम्स ऑफ रिमेनिंग वन यहाँ पे H बाई थ्री आ रहा है तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा C ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है और D ऑप्शन भी हमारा कम्प्लीटली रॉन्ग है सो यदि ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन इन डिराइविंग द ट्रेपोजोटल फॉर्मुली द आर्क ऑफ द कर वाई प्लस टू एफ ऑफ एक्स ओवर ईच इंटरवल इज रिप्लेस बाय इट्स स्ट्रेट लाइन एलिप्स कॉट टेंजेंट लाइन चलिए इसको हम समझते हैं जोमेट्रिकली नॉ कंसिडर इट इज वॉट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड सपोज वी टेक अ कर्व सपोज ऑफ दिस टाइप यहाँ पे टू डायमेंशन के अंदर ओके okay? और सपोज हमको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इट इज बॉट ए टू बी ये हमने दो स्टेट लाइन यहाँ पे खींच दी हुई है अब हम क्या करते हैं इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं कि दो लाइन को यहाँ पे इस तरह से और जब भी हम ट्रेपोजिटल रूल से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं अभी जो आप रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं तो इन सब का हम सम ले लेते हैं तो हमको एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए हम ये कॉर्ड ले रहे हैं अंडर द कंसिडरेशन जब हम रेक्टेंगल फॉर्म करें तो हम ये कॉर्ड ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा कि हम ईच सब इंटरवल को रिप्लेस करते हैं इट इज बाय कॉर्ड कॉर्ड ऑफ द कर्व देर फोर दिन सी इज करेक्ट हियर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर इन सिमसन्स रूल विल गिव एक्जैक्ट रिजल्ट इफ द एंटायर कर वाईक्स इज इट सेल्फ स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पैराबोला और टैंजेंट अभी मैंने आपको बताया कि हम न्यूटन एग्री फॉर्मूला के अंदर एन इक्वल टू टू पुटअप करते हैं जिससे मुझे क्या मिलता है सेकेंड डिग्री पैराबोला इट इज वॉट ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस इट इज वॉट ए टू एक्स स्क्वायर जिसका हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो सिमसन रूल वे गिव द एक्जैक्ट रिजल्ट वेन द एंटायर कर्व इज वॉट इट इज पैराबोला तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा इसको आप नोट कर लीजिए और ट्राइबाज रूल में हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं और सिमसन थ्री एट रूल में हम उसको क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ट्वेंटी फाइव द डिफरेंस इक्वेशन इज यूज इन डिस्क्रिट टाइम एनालिसिस कंटिन्यूस टाइम एनालिसिस डिजिटल एनालिसिस एंड नॉन ऑफ देंशन तो यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा डिस्क्रिट टाइम एनालिसिस कंटिन्यूस टाइम एनालिसिस के लिए हम यूज नहीं करते बिकॉज यहाँ पे हम फाइनाइट क्वांटिटी का डिफरेंसेस यूज करके डिफरेंस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं इसलिए हम यहाँ पे डिस्क्रिट टाइम एनालिसिस का यूज करते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे डिस्क्रिट केसेस से हम डील करते हैं कंटिन्यूस केस मतलब क्या होता है इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है तो हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं और ऑप्शन सी डिजिटल एनालिसिस भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है Then 26 match the correct pair. पहले कॉलम में दिया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम और सेकेंड कॉलम में ऑर्डर ऑफ फिटिंग ऑफ पोलोनोमियल तो सिमसन थ्री एट रूल का होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ फिटिंग ऑफ पोलोनोमियल ट्रेपोजिटल रूल का रहता है इज वॉट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फिटिंग ऑफ पोलोनोमियल एंड सिमसन वन थर्ड का रेट इज वॉट सेकंड ऑर्डर ऑफ फिटिंग ऑफ पोलोनोमियल तो अगर हम इन पोलोनोमियल के लिए इन रूल्स को यूज करेंगे तो हमको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मोर करेक्ट आंसर आएगा तो यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा P यहाँ पे रिलेट कर रहा है थ्री को तो P3 देखिए यहाँ पे है ऑप्शन B में है और D में है देन ट्रेपोजिटल रूल रिलेट करता है वन को वो ऑप्शन D में यहाँ पे सो so P3 Q1 और R2 टू सिमसन वन थर्ड रूल यहाँ पे रिलेट कर रहा है वॉट सेकंड को सो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट रहेगा दैट इज राइट ऑप्शन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द एन प्लस वन एथ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द एन एथ डिग्री पोलोनोमियल इज जीरो कॉन्स्टेंट वेरिएबल और नन ऑफ दिस तो आपको यहाँ पे पूछा क्या हुआ है डेल्टा टू दावर एन प्लस वन ऑफ एक्स टू दावर एन ये कितना होता है इसे सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ जैसे मेरे पास एन प्लस वन सपोज थ्री है और एक से लेस हम लेते हैं यहाँ पे इज वॉट एक्स स्क्वायर अगर ये क्वांटिटी मैं निकालता हूँ तो इसका वैल्यू कितना होगा हम चेक कर लेते हैं सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूर ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस हम डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कैसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस इट इज वॉट एफ ऑफ एक्स एच इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वो अगर हम डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसके लिए पहले हम सपोज निकाल दे रिजॉर्ट डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे इट इज एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस इट इज एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जाएगा एक्स स्क्
फिर से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे अब ये मेरा फंक्शन हो गया इसमें मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा एक्स प्लस एच से तो उसको मैं लिखूंगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच इन टू डिस प्लस एच स्क्वायर देन सब्ट्रैक्शन हम लेंगे सेम फंक्शन हम लिखेंगे बिकॉज एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं तो ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है टू एक्स एच प्लस इट इज वॉट एच स्क्वायर अब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो जगह टू एक्स एच यहाँ पे पहला टर्म दूसरा टर्म टू एच स्क्वायर प्लस इट इज वॉट एच स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस इट इज एच स्क्वायर तो टू एक्स एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है मुझे क्या मिल रहा है वॉट टू एच स्क्वायर अभी टू एच स्क्वायर क्या है इट इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि मुझे कांस्टेंट टर्म मिला तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम निकल लेते हैं एक्स स्क्वायर का तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिलता है बट हमको तो निकालना इट इज वॉट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर को इट इज डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब देखिए डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपने निकाला ये है टू एच स्क्वायर यहाँ पे कोई भी एक्स का टर्म नहीं है तो हम एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस नहीं कर सकते मतलब सेम क्वांटिटी आएंगे आप इट इज वॉट टू एच स्क्वायर माइनस फिर हमको एफ ऑफ एक्स करना पड़ता है मतलब ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मतलब टू एच स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा इट इज वॉट जीरो सो देर फोर वी कैन सेट द थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्सक्वायर इज वॉट जीरो हमारे पास पॉलिनोमल का डिग्री कितना है एन और हम उसका एन प्लस वन एथ फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं मतलब ये वैल्यू कितना आना चाहिए यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहाँ से आप एक और चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं डेल्टा टू दावर एन एक्स टू दावर एन ये हो जाएगा डिज वॉट कॉन्स्टेंट टर्म अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है तो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं पर्टिकुलर पोलोनोमियल का सो ये दी ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज जीरो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन एक्स एन प्लस टू माइनस एक्स एन प्लस वन प्लस टू एक्स एन इक्व टू एन इज गिवन बाय जीरो वन टू थ्री अब ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं इसको शिफ्ट ऑपरेटर में शिफ्ट करते हैं तो जगह इज वॉट ई स्क्वेर माइनस ई प्लस टू इन टू इट इज एक्स एन इक्व टू एन बिकॉज अगर मैंने शिफ्टिंग ऑपरेटर एक्स एन यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज ऑर्गुमेंट विल भी इंक्रीज बाय टू अगर मैंने ई स्क्वायर अप्लाई किया तो एक्स एन प्लस टू आ जाएगा अगर मैंने ई अप्लाई किया तो ऑर्गुमेंट विल भी इंक्रीज बाय वन मतलब यहाँ पे एन प्लस वन आएगा देन टू इन टू एक्स एन तो यहाँ पे देखिए ई का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा रहेगा इज वॉट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन तो हाईएस्ट पावर कितना इट इज वॉट टू देर फोर वी कैसे डिफरेंस इक्वेशन हाविंग दी ऑर्डर टू एंड हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी नाइन इंटरपोलेशन फंक्शन मे बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट This is called as the trapezoidal rule, and yes, it is true because हम n equals to वन put up करते हैं तो तो मुझे जो value of y आती है वो straight line रहती है तो इसलिए option A यहाँ पे correct रहेगा that is true. Next question that is थर्टी The first forward difference of a constant function is constant जीरो वन and none of this. मतलब आपको पूछा हुआ है forward difference of constant term and that is always जीरो You just remember this quantity and here option B is correct. That is जीरो Moving to the next question that is थर्टी वन इन द फंक्शन वाई इक्व टू एफ ऑफ एक्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड एंट्री ऑर्ग्यूमेंट इंटरमीडिएट और इंटरपोलेशन सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड एज द ऑर्ग्यूमेंट एक्स को हम ऑर्ग्यूमेंट कहते हैं और वाई को हम एंट्री कहते हैं दैट इज फर्स्ट ऑप्शन 